Merhabalar arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugünkü, uh, hey, welcome to Foundation Series. The Foundation Series, video or lesson number 30 gibi bir şey ile uh, bu giriş yapabiliriz. Bugün biraz daha karışık bir şey yapacağız. Eğer siz ya ben yatmadan hızlı bir şey yapayım falan diye di, diyorsanız şu an o zaman herhalde farklı bir şey izlemek istiyorsunuz. Çünkü bu biraz karışık olacak. Uh, yatın, kalkın. Yarın bakarız. Uh, ama eğer siz karışık bir şey yapmaya hazırsanız uh, şimdi yapacağız. Bunlara şimdi öğreneceğimiz şey adjective clauses deniyor. Biz geçen sefer uh, bir önceki ders değil de ondan önceki ders de şey öğrendik. Uh, noun clauses mi öğrenmiştik? Aslında şimdi bakıyorum ne öğrenmiştik? Evet noun clauses öğrenmiştik. Uh, şimdi adjective clauses öğreneceğiz arkadaşlar. Uh, karışık olacak normalde bu adam oluyor ve bu kız oluyor uh, bu şeyde ikisi de aynı yaşta olsun <gülüyor> yoksa to- çok tuhaf olacak uh, ikisi de genç olsun ikisi de böyle ne bileyim genç olsun uh, ah, bu ama bu sohbette bu insanlardan da bahsedecekler farklı insanlardan bahsedecekler John diye bir adam var o da bu olacak bir kız olacak o da bu olsun uh, bir de kırmızı giyen bir adam da olacak o da bu olsun Uh, hepsi ondan bahsedecek. Hepsi onlardan bahsedecek. O zaman siz hazırsanız şeyimiz gelsin. Uh, kız diyor ki Is this the girl that you like? Is this the girl that you like? Bu arada kız this diyor ya böyle gösteriyor. işaret ediyor. Böyle işaret parmağı, parmağıyla. Is this the girl that you like? Adam diyor ki, no, that's the girl that John likes. Dediğim gibi bu John oluyor. Bu John, onun ismi John. Tekrar baştan alıyorum. Is this the girl that you like? No, that's the girl that John likes. Well, does she like John? No, she likes the guy wearing the red shirt. She likes the guy wearing the red shirt. Asna, or they made them. She likes the guy who is wearing the red shirt. She likes the guy who is wearing the red shirt. Bit of shame de, met nim de. Or they as they order the sona. We do watch them. I up them sona pass gets them. Who is wearing the red shirt? Sonra kız ne diyor? The guy... Ah, aynen, aynen. Bu yüzden yapmıştım. Ha. The guy wearing the red shirt... He's not cute. Tekrarlıyorum. The guy wearing the red shirt... He's not cute. Sonra... Adam ne diyor? Maybe not. But... He's the guy... That buys her coffee every day. Tekrar diyorum. Maybe not. But he's the guy that buys her coffee every day. Sonra kız ne diyor? Well, then she doesn't like him. She likes his money. Tekrar diyorum. Well, then she doesn't like him. She likes his money. Sonra adam ne diyor? I agree. He should find a girl that likes him for his personality. Tekrar diyorum. I agree. He should find a girl that likes him for his personality. Sonra kız ne diyor? But he doesn't have a personality. But he doesn't have a personality. Sonra adam diyor ki, I suppose that's why he buys her coffee. I suppose that's why he buys her coffee. Şimdi arkadaşlar, Uh, siz bu şimdi bu videoda öğreteceğim gramatik kavramı bilmiyorsanız o zaman herhalde dinlerken belki ya galiba anlıyorum falan demişsinizdir ama belki o kadar da anlamıyorsunuzdur. Uh, 
Ay isten. Tekrar dinleyin, tekrar anlamaya çalışın ama anlamıyorsanız çok zorlamayın. Ee, şimdi başlayacağız. Ee, nasıl başladı? Ee, k- kız yani ilk satır şöyle. Is this satır deniyor mu ya? Replik mi diyeyim ya? Neyse ilk cümle. Is this the girl that you like? Yani kız gösteriyor. Diyor ki is this gösteriyor. Bu is this the girl that you like? Şimdi girl diyoruz. Sonra that you like diyoruz. Diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi girl bir isim oluyor. Sonra that you like onu tek bir şey olarak anlayalım. Yani diyelim ki işte her iki tarafta şey parantez var. Yani bu tek bir şey olarak uh, bunu tek bir şey olarak anlayalım. Ve bu şey bir noun clause oluyor. Yani ben diyecektim ki bu şeyi bir sıfat olarak anlayalım. Yani girl. Hangi girl? That you like olan girl. girl. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu bir sıfat olarak uh, karşımıza çıkıyor. O yüzden şöyle bir ifade kurmak için ne yapacağız? Bir isim olacak. Yani bir konumuz olacak. Neyden bahsediyoruz? Sonra that. Sonra yani buna öz ne deniyor mu bilmiyorum ama. Yani bir, bir kişi, bir şey. Sonra o şeyin yaptığı eylemi, fiil. Mesela burada bir kız var ve diyoruz ki that you like yani senin sevdiğin, senin beğendiğin kız. Senin sevdiğin kız, senin beğendiğin kız. Uh, o zaman biz ne demiştik? Is that the girl that you like? Yani o ya da bu yani herhalde Türkçe'de bu derdim ama İngilizce'de de that yani işaret ediyoruz uzaktan. Is that the girl that you like? Yani senin beğendiğin kız bu mu? Bu kız senin beğendiğin kız mı ve falan uh, oluyor. Uh, tekrar diyorum. Konumuz sonra bu sıfatla oluşturmak için that artı bir özne yani eylem ki eylemi kim yapıyor? Sonra like oluyor. Uh, şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Uh, you like cümlesi aslında yani dümdüz bir cümle. Yani bu bağımsız bir cümle olabilirdi. Uh, o yüzden şöyle düşünebilirsiniz. İsim artı that artı düz bir cümle olarak düşünebilirsiniz. Uh, girl oluyor. Sonra o girl'ı seven bir kişi var. O da you oluyor. O yüzden seven kim oluyor? You oluyor. Sevilen girl oluyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi birkaç örneğe ba- daha bakalım. The computer that I use. Computer hangi computer? That I use olan computer. Tamam mı? I, ben, use, kullanmak. That I use ne demek? Benim kullandığım. Tamam mı? Benim kullandığım bilgisayar. Bu ifade, computer that I use, bu bir cümlenin uh, öznesi olabilir. Bu bir cümlenin nesnesi olabilir. Bu başka bir şey olabilir. Yani bu bağımsız bir şey. Yani bağımsız, pardon, bağımsız bir şey değil. Uh, uh, yani bu bir cümle değil. Bir cümlenin parçası olabilir. Mesela, the computer that I use is very fast. The computer that I use, özne, is very fast. Siz bunu anlıyorsunuzdur. Yani bu, the computer that I use yerine, uh, he, deseydim, he is very fast. Siz onu anlardınız. O çok hızlı. Çok hızlı koşar anlamında. The computer that I use is very fast. Yani burada özne olarak, the computer that I use kullanıyoruz. Ya da o, the computer that I use uh, ifadesi nesne de olabilir. She broke o kırdı, bozdu the computer that I use. She broke the computer that I use. Benim kullandığım bilgisayar, bilgisayarı kırdı, bozdu, broke. Aha, bir örnek daha. Tea that we drink the same. Bizim iç teamiz uh, çay. Bizim iç teamiz çay. Ama şu, ama fiilin şu kısmı var ya, ah, pardon, ifadenin şu kısmı var ya, onu uzatabiliriz. Mesela bir yer, bir yer koyabiliriz. The tea that we drink at home. Tea that we drink at home. Tea. Hangi tea? Bizim içtiğimiz tea. Nerede? Evde. Evde içtiğimiz çay. Anlatabiliyor muyum? Yani bu we drink, bu özne ve fiilden sonra bir yer koyabilirsiniz, bir zaman koyabilirsiniz. Uh, And we drink at home, dümdüz bir cümle. Uh, 
Mesela burada farklı bir şeyle koyabilirdik. Mesela all the time. Sürekli. Bizim sürekli evde içtiğimiz çay. All the time. Her zaman. Sürekli falan. Uh, ne yapıyorum? Aynen. O zaman the tea that we drink at home is expensive. Diyelim ki biz dışarıdayız çay alıyoruz. Siz evde hangi çay içiyorsunuz? Boş ver diyorum. The tea that we drink at home is expensive. The tea that we drink at home is expensive. Expensive kelimesini biliyorsunuz. Pahalı. Uh, ama aynı zamanda bu işte burada bir özne oluyor. Burada bir nesne oluyor. I couldn't find bulamadım. I couldn't find the tea that we drink at home at the store. Ha bu karışık oldu. I couldn't find the tea that we drink at home at the store. I couldn't find bulamadım. The tea that we drink at home evde içtiğimiz çay at the store. Mağazada yani markette bir store diyoruz. Yani store çok geniş bir uh, anlama sahip. Uh, o zaman burada at home at the store oluyor. Bu kafanızı karıştırmasın. At home that we drink at home bir parçası. At the store bu cümlenin yer yer yer yer şey yer kısmı oluyor. Nerede oldu uh, nerede olduğunu gösteren kısmı. I couldn't find the tea that we drink at home at the store. Anlatabiliyor muyum? Sanırım bir tane daha yaptım. Aynen bir tane daha yaptım. Şimdi burada yer eklemiştik ya at home. Burada zaman ekleyeceğiz. Guitar that I play every day. Guitar hangi gitar? That I play olan gitar. Benim çaldığım. Burada play kelimesini kullandım. Uh, enstrümanlar için play kelimesi kullanılır. Every day her gün. Yani her gün çaldığım gitar. Gitar ne yaptım şimdi? The guitar that I play every day. The guitar that I play every day is more expensive. Siz bunu anlıyorsunuz. Dur. Can I show you, ben gösterebilir miyim? The guitar that I play every day. Can I show you the guitar that I play every day? Tamam mı arkadaşlar? Bir özet geçirelim. Geçelim. Özet geçmek mi deniyor? Aynen bir özet geçelim. İsim. Sonra o isimi anlatmak için ne diyeceğiz? That artı. Uh, özne ama özne derken yani bütün cümlenin öznesinden bahsetmiyorum yani sadece bu kısmın uh, öznesi belki onun farklı bir ismi vardır var varsa ben bilmiyorum uh, artı eylem tamam mı arkadaşlar tamam şimdi kız ne demişti is this gösteriyor is this the girl that you like is this the girl that you like sonra adam diyor ki no That, gösteriyor, that's the girl that John likes. That's the girl, hangi girl? That John likes. Orada like yerine likes oldu. Çünkü John like demeyeceğiz. Normal dümdüz bir cümlede John like demeyeceğiz. Geniş zamanda John likes dememiz gerekiyor. Siz onu biliyorsunuz ama hatırlatmış olayım. Uh, siz bunu anlıyorsunuz diyor. Sonra adam kız diyor ki, Does she like John? Does she like John? Dümdüz bir cümle. Burada karışık bir şey yok. Sonra adam diyor ki, No, she likes the guy who is wearing the red shirt. She likes the guy who is wearing the red shirt. The guy who is wearing the red shirt. Şimdi, biz burada the guitar that I play every day. The tea that I drink every day. Uh, ama bir insandan bahsediyorsak, o zaman that yerine who diyebiliriz. Yani bir kişiden bahsediyor, bahsediyoruz ya. O zaman the guy that yerine who diyebiliriz. Aynı zamanda bir yerden bahsediyorsak, the place where diyebiliriz. The place where. Uh, the person who, the place where, the reason why falan bazen işte that yerine farklı soru kelimelerini uh, kullanabiliriz. Hem de burada geniş zamanı kullanmadım. Uh, bu ne oluyor? Present perfect, no pardon, present continuous tense. Yani şimdiki zaman kullandım. Uh, The guy who is wearing dedim çünkü bu şu an şu an giyiyor. 
the guy who was wearing the red shirt. Nei demishtim. Adam did ki. No, yare hayer o jana ben mes yare onda hushlan mas. She likes the guy who is wearing the red shirt. Yani kuna bunu shever me gere kyok herade. Who is wear wear gimek red shirt kuna mas t-shirt. She likes the guy who is wearing the red shirt. Sandra kuz dir ki. The guy wearing the red shirt? He's not cute. What are the interesting children? Who did it? Who is wearing the red shirt? Did it? Boo, who is Kalkabudir? The guy wearing the red shirt, did it? Boo, guy at normal be jumna, guy at hosh be jumna, hata. Bunu di jame, hara de bu, da hacho bunu derdem. Yan normal be sopet taken. Sopet uh, ederken. The guy who, the guy wearing the red shirt, did it? Uh, bu that kinemisi, all the bazen kalkiyor, uh, biraz dan gireceksin, es farklı şeyleri göre göstereceğim. Ama şu, on bunu gösterme, göstermek istedim. Yani bazen bu who, ya da that vesaire, bazen o kalkiyor. Uh, old şey, opsiyonel yani bazen. Ama bazen opsiyonel olmuyor. Yani siz uh, onu da bilmeniz gerekiyor. Kız ne demişti? The guy wearing the red shirt? Ses tonuyla bir soru olduğunu belirtti. The guy wearing the red shirt? The guy wearing the red shirt mı? Yani ses tonuyla bir soru olduğunu. Yani bu mu? Bu adam mı? Falan uh, olduğunu ifade etti. Uh, şey belirtti. The guy wearing the red shirt? Sonra diyor ki. He's not cute. He's not cute. Şimdi cute kelimesi onu yazayım ya onu herhalde yazmadım. Uh, şöyle cute. C U T E cute. Uh, bu gene de işte bunu çevirirseniz şey olacak böyle tatlı olacak. Böyle gene de ne bileyim işte bir hayvan cute işte bir, bir, bir köpek yavrusu falan cute olur. Bir işte kedi yavrusu falan o cute olur. Çok tatlı falan. İşte bir, bir bebek cute olur. Ama aynı, aynı zamanda Amerika'da en azından kızlar, uh, kadınlar uh, şey hoşlandıkları fiziksel olarak hoşlandıkları erkeklerden bahsetmek için cute kelimesini kullanırlar. Ah he's cute falan derler. Uh, ve erkekler aynı şekilde kızlardan bahsetmek için kadınlardan bahsetmek için aynı şey kullanıyorlar. Cute. Uh, kullanıyorlar. Ama kız ne diyor burada? He's not cute. He's not cute. Sonra adam ne diyor? Maybe not. Maybe not. But, siz maybe not herhalde anlıyorsunuz diyor. Maybe. Uh, belki. Maybe not. Ve orada bütün cümleyi söylemiyor. Maybe he is not cute falan demeye gerek yok. Maybe not. Yeter. But, diyor. You know, belki cute deal the drama, but he's the guy that buys her coffee every day. He's the guy that buys her coffee every day. Şimdi, uh, the guy, hangi guy that buys her coffee? Şimdi. Bir önceki şeyde, bir önceki örnekte öğretmiştim ya. The girl that you like. The girl that you like. Yani senin sevdiğin kız. Orta bir kız var. Ona sonra bir başkası onu seviyor. Yani bu kız sevmiyor. Bir başkası onu seviyor. Değil mi? Yani o anlatmaya çalıştığımız şeyin kendisi, yani o kişinin kendisi hareket etmiyor. Bir başkası hareket ediyor. Ve o başkasının uh, eylemiyle bu kızı tanıtıyoruz, anlatıyoruz. Hangi kız? The girl that you like. Yani senin sevdiğin kız diyoruz. Ama aynı zamanda bu kızın kendisi, kendi hareketiyle o kızı uh, tanıtabiliriz. İşte uh, burada the guy, hangi guy that buys her coffee. Uh, that buys her coffee. Belki bu her nın burada olması kafanızı karıştıracak. O zaman şöyle yaptın. That buys coffee for her. 
onu biraz daha düz bir cümle olur. Yani biraz daha anlaşılır olur. The guy that buys coffee for her. The guy, hangi guy that buys coffee for her. Şimdi bu guy, yani guy ne olur? Böyle adam, erkek, çocuk. Yani siz çocuk diyorsunuz ya Türkçe'de. Bu çocuk. Aha. The guy. Yani da bir erkek olur. İşte ama yaşlı da olur. Yani yaşlı derken. Yani yaşlı da olur. Fark etmez. Uh, that buys her coffee. Şimdi bir şey demiyoruz. Uh, bu adamı seven... Uh, pardon. The guy that she likes. Bu kişinin sevdiği adam demiyoruz. Yani burada adam, bu guy hareket ediyor. Bu guy eyleme geçiyor. Yukarıda kız eyleme geçmiyordu. Bir başkası you seviyordu. Ama burada şu adamın kendisi harekete geçiyor. O zaman cümle yapısı farklı oluyor. The guy that artı fiil artı nesne artı başka ne varsa. Tamam mı? That artı fiil artı nesne. Yukarıda neydi? İşte bir başkası hareket ediyorsa ne oluyor? That artı Özne yani hareket eden, eyleme geçen kişi artı fiil oluyor. Ama burada harekete geçen kişi zaten kendisi olduğu için that artı fiil artı kafi, a, şey, özne. Anlatabiliyor muyum? Yani burada şurada bir şey, başka bir şey gelmeyecek. Başka bir özne gelmeyecek. Çünkü özne zaten kendisi. Tamam mı? O zaman the guy that buys her coffee. That buys her coffee o bizim sıfatımız oluyor. The guy. Hangi guy? That buys her coffee olan guy. Yani ona, yani onun için uh, şey alan, kafe alan, yani satan alan guy. Anlatabiliyor muyum? Birkaç örnek daha yapalım. The man who cooks. Cook, yemek yapmak, pişirmek, yemek yapmak. The man who cooks. The man who cooks isn't here. Diyelim ki bir restorana giriyorsunuz ama bu restoran henüz yemek yapmaya başlamadı. Sadece işte çay, may falan dağıtıyor. İşte aşçı ile gö- görüşebilir miyim diyor, diye soruyorsunuz. Diyorlar ki the man who cooks isn't here. Yani yemek yapan adam burada değil. The man, hangi man? Who cooks? Yani who'den sonra başka bir özne olsaydı o zaman işte bu adamın bir eyleminden bahsetmeyecektik. Uh, ama burada başka bir eylem, pardon, başka bir özne olmadığı için biz anlıyoruz ki bu adamın eyleminden bahsediyoruz. The man who cooks. Yani yemek yapan adam. I haven't met the man who cooks. Diyelim ki başka bir garson geliyor diyor ki I haven't met the man who cooks. Ben o adamla henüz tanışmadım. Yani the man who cooks ile henüz tanışmadım. Yemek yapan adamla henüz tanışmadım. Anlatabildim mi? The man who cooks. Yemek yapan adam. Ya da computer that doesn't work. Diyelim ki ortada çalışmayan bir bilgisayar var. Is this the computer that doesn't work? Bir kişi geliyor, işaret ediyor. Is this the computer that doesn't work? Bu çalışmayan bilgisayar, bilgisayar mı? Bu mu çalışmayan bilgisayar? Computer, hangi computer? That doesn't work olan computer. Yani çalışmayan computer. The, ta- the computer that doesn't work çalışmayan bilgisayar is on the table masada the computer that doesn't work is on the table bu cümlede uh, nesne is this the computer that doesn't work yeah nesne bu nesne değil but neyse cümlenin sonuna gelen <gülüyor> bir şey oluyor uh, bu da cümlenin başına gelen yani özne uh, oluyor anlatabiliyor muyum Computer that doesn't work. Burada computer var, that var, sonra fiil. Tabii ki bu fiili yapmak için uh, şey, bir doesn't yapmamız gerekiyor. Çünkü bu şey, şimdiki zaman uh, olumsuz. Şimdiki zaman değil, pardon, geçmiş zaman. Geniş zaman. Geniş zaman. Uh, olumsuz. Bark, havlamak. Yani köpekler havlıyor ya. Bark. Dog that barks. Dog that barks. The dog that barks is very big. Diyelim ki dışarıda bir sürü köpek var. Bir tanesi havlıyor. Benim eşim şikayet ediyor. Uf ya o köpeği döveceğim falan diyor. Ben diyorum ki yeah, well the dog that barks is very big. The dog that the dog hangi dog that barks havlayan is very big. 
تمام يا دا بندي يبلم كي I really like the dog that barks يو كيت مه دوف مه I really like the dog that barks بن بايا سيفدم the dog that barks يشتاي هافليان كبي أنا تبي أدمى شمد بونن بو إكي شيء أرسن لكي فارك براز ده هاي أن أنلي بيو منزي تشين شنو قش تريم شنو إز بيرلي بديسنس the woman that I love بيدا the woman that loves me بور the woman با هر إكي جملة ده woman تانت جاس أما أونا ناس تانت جاس بيباش كسنن أي ذمي ذم بيباش كسنن حركتی ل م، یکسا کنی حرکتی ل م، بو تن بو کدنا تن اتجاز. The woman that I love دسام، بو بی باشکسنن یافتو بشه. The woman هنگی woman that I love بیم سه دیم. بی باشکسنن ایلمی، اولونو نردن بیاید. چون که that دن سونه بی اوز نه دها گذیار. The woman that I love. The woman that loves me. Desem, the woman, hangi woman, that loves me, olan woman. Burada that den sonra başka bir özne gelmiyor ya. Demek ki bu kadının kendi eyleminden bahsediyoruz. O zaman bu ne demek oluyor? Beni seven kadın. Bu, benim sevdiğim kadın. Bu ise beni seven kadın. Fark, burada bir öznenin olması ve burada olmaması. Dediğim gibi buna özne deniyor mu? Her, herhalde farklı bir ismi vardır ama yani bu kısmın öznesi. Anlatabiliyor muyum? Umarım. Anlatabiliyor muyum şimdi? Bir tane daha yapalım. The man that I know. Burada know bilmek değil, daha çok tanımak. The man that I know. The man that knows me. Anladınız mı? The man that I know. Nasıl olur? Türkçe'de. Düşünün. Benim tanıdığım adam. Bu ise beni tanıyan adam. Umarım anlatmıyormuşum dedir. Anlamadıysam, şey şey anlatamadıysam herhalde şey tekrar gidip bütün bu şeylere bakarsınız, anlarsınız. Şimdi arkadaşlar nerede kalmıştık? He's the guy that buys her coffee every day demiştik. He's the guy that buys her coffee every day demiştik. Sonra kız ne diyor? Well then. Buradaki then şey oluyor böyle, o zaman, o halde, öyle ise falan. Well then, she doesn't like him, she likes his money. Then she doesn't like him, she likes his money. Orada him kelimesini vurguladım ya, o önemli. Çünkü ben diyorum ki yani, she doesn't like him, sonra onu değiştiriyoruz. She likes his money. Yani değiştirilecek şey vurguluyorum. She doesn't like him. Onu sevmez. Onun parasını sever. Yani she doesn't like him. She likes his money. Bunu vurgu ile yapıyoruz İngilizce'de. Yine de yazarken büyük harfle yazıyoruz. Yani altını çiziyoruz falan. Vurgu İngilizce'de biraz önemli. Türkçe'de de önemli. İngilizce'de de önemli. Aynı zamanda İngilizce'de vurgu ile Sorular sorabilirsiniz. YouTube kanalımda böyle bir videom var. YouTube'a yazabilirsiniz. English is like soru sormadan soru sormak falan böyle bir şey yazabilirsiniz. Herhalde çıkar. Ya da vurgu sorulara yazabilirsiniz. YouTube'a ve herhalde çıkar. Şunu bu şey kapak fotoğrafını arıyorsunuz. Ama ne diyecektim? Hala mesela dün gittin mi diyebilirim. Bir de dün mü gittin? Diyebilirim ya. Orada mı, mü, o, de, o yer değişti ya. Dün mü gittin? İşte sorduğum şey dün mü yoksa bir önceki gün yoksa bir gün mü gittin falan. Yoksa dün gittin mi? Gittin mi? Orada git, gidip gitmediğini soruyorum ya. Aha, İngilizce de bunu vurgu ile yapıyoruz. Yani sormak istediğim şey vurgu diyoruz. O yüzden bunu biraz daha iyi anlamak için bu videoyu izleyebilirsiniz. Şey, ben bu seride bunu açıklamayacağım. Yani bu videoyu izleyip daha iyi anlayabilirsiniz. Kız ne demişti? Well, then... O zaman, she doesn't like him. She likes his money. Adam ne diyor? I agree. Katılıyorum. I agree. Agree. Katılmak. Aynı fikirde olmak. I agree. Uh, he should... Bu uzun bir cümle. He should find a girl... That 
likes him for his personality. He should find a girl that likes him for his personality. Bu uzun bir cümle oldu. O yüzden bir göstereyim dedim. A girl he should find bulmalı. Bence bulması gerekiyor. Ne? A girl nasıl bir girl? Ne ne tür ne tür ne tarz girl that likes him for his personality that likes him for his personality olan bir girl bulması gerekiyor. Yani bu bir sıfat oluyor. Dediğim gibi sadece that likes him demek zorunda değiliz. Buraya bir yer koyabiliriz, bir zaman, bir saat falan koyabiliriz. Yani burada bir for yani uh, sebep, neden falan uh, that likes him for his personality. Belki personality kelimesini bilmiyorsunuzdur. Person, kişi. Personality daha çok böyle kişilik. İşte bir kişi kibar mı, kaba mı, komik mi, komik değil mi, cömert mi, işte tutumlu mu, tutumlu işte şey. Neydi o kelime? İnsanlar hep beni suçluyor ya. Neydi? Uh, şey. Cimri. Hani işte cömert mi, cimri mi falan. Yani personality. Personality. O zaman ne demişti? He should find a girl that likes him for his personality. A girl, nasıl bir girl, that likes him for his personality. Kişiliği için, kişiliğinden dolayı onu seven, onu beğenen. Because. Anlatabildim mi? He should find a girl that likes him for his personality. Sonra, onu kim söyledim işte? Adam söyledim işte. Sonra kız ne diyor? But he doesn't have a personality. But he doesn't have a personality. Personality neydi? Böyle bir kişinin komik olması ya da işte eğlenceli olması ya da ne bileyim. Öyle şeyler. Ve diyor ki, he doesn't have a personality. Yani bir kişiliği yoktur. Bir personality'si yoktur. Bunu demek oluyor. Yani adam çok düz. Böyle komik değil. Eğlenceli değil. Böyle espri yapmaz falan. He doesn't have a personality. Uh-huh. Aslında bu yani onun personality'si şöyle adam sıkıcı, sessiz, sakin falan dememiz gerekiyor. Ama böyle de konuşuyoruz İngilizce'de. He doesn't have a personality. Uh, bazı, <gülüyor> bazı neyse onu anlatmayacağım. Uh, şey ne diyeceğim? Sonra adam diyor ki I suppose that's why he buys her coffee. I suppose that's why he buys her coffee. Suppose, böyle de sanmak falan herhalde demek. O zaman yani herhalde böyle. Demek ki herhalde bu yüzden falan gibi bir şey demek için I suppose diyeceksiniz. Sonra istiyorsanız bir that koyabilirsiniz. Ya da koymayabilirsiniz fark etmez. Sonra dümdüz bir cümle kuruyorsunuz. Mesela he doesn't care. O umursamaz, aldırmaz, umurunda değil falan diyeceğiz. Diyebiliriz ki I suppose he doesn't care. Demek ki o şey umursamıyor falan anlamına geliyor. I suppose that he doesn't care. Buradaki that opsiyonel, opsiyonel yani bir şey yok. Uh, olsa da olur, olmasa da olur. I suppose that you want to come. Burada yine ses tonuyla bir soru olduğunu uh, belirttim. I suppose that you want to co- that you want to come. O zaman sen gelmek mi istiyorsun? Sen gelmek istiyorsun. <gülüyor> Bunu çok Türkçe'de çok yapamıyoruz ama İngilizce'de yapabiliyoruz. You want to come. Sen gelmek istiyorsun. I suppose. Sanırım herhalde gelmek istiyorsun. Gelmek istiyorsun falan. Yani. Uh, dediğim gibi bunu Türkçe'de çok yapmıyoruz ama İngilizce'de ses tonuyla bunun bir soru olduğunu ifade edebiliriz. Uh, ve hem de yani bu cümle aslında bir soru değil. I suppose that you want to come. Ama ses tonumuzla, ses tonumuzla bunu bir soruya çevirebiliriz. Uh, i̇ki ders önce noun pardon. Evet noun clauses öğrenmiştik. Bu ifadeyi herhalde anlarsınız. Adam ne demişti? I suppose that's why he buys her coffee. I suppose that's why he buys her coffee. Değil mi? Uh, ne diyecektim? Bir şey daha öğretecektim. Bir şey daha öğretecektim. Şimdi. The woman that I love. The woman that loves me. Buradaki that. Bunu silsem. The woman I love. 
oluyor. Anlaşılıyor. The woman I love. O yüzden bunun gibi iki tane özüne yan yana görürsen herhalde yazılmamış bir that var. Onu düşünebilirsiniz. The woman that I love. The woman I love diyebilirsiniz. Hiç şey gelmez. Kulağa hiç tuhaf gelmez. Gayet hoş geliyor. Çok kişi böyle konuşacak zaten. O yüzden yan yana iki tane özüne görürseniz ya bu ne oluyor falan diye düşünüyorsanız böyle bir that koyun belki daha mantıklı olur. Yani şey anlamaya çalışırken. Sonra yavaş yavaş bu that koymadan anlamaya başlarsınız. The woman that loves me desem bu that'i kaldıramıyorum. The woman loves me bu zaten farklı bir anlamı geliyor. Bu bir cümle. Kadın beni seviyor anlamına geliyor. Ama biz onu demek istemiyoruz. Beni seven kadın demek istiyoruz. O yüzden uh, bu that'i kaldırırsak başka bir cümle olduğu için uh, bu that'i kaldıramıyoruz. O yüzden kadından bahsedeceğiz ya bir başkasının eyleminden bahsediyorsak o zaman bu that kalkabilir. İşte burada başka bir özne olacaksa bu that kalkabiliyor. Ama burada başka bir özne olmayacaksa yani bu kadının kendi eyleminden, kendi f- f- yaptığı bir şeyden uh, bahsediyorsak o zaman bu that kalacak. Tamam mı gençler? Burada aynı şekilde. The man I know diyebilirim. Ama the man knows me desem bu başka bir cümle. Başka bir anlamı geliyor. The man that knows me dememiz gerekiyor. Beni tanıyan adam demek için. Şimdi uh, metni tekrar okuyacağım. Yani diyaloğu tekrar okuyacağım. Uh, sonra bitecek video. Burada w, w yazdım ve M, M yazdım. Bu woman, man. Woman, man. Çünkü şeyler karışacak. Uh, farklı farklı insanlardan bahsediyorlar ya. Is this the girl that you like? No. That's the girl that John likes. Does she like John? No, she likes the guy who is wearing the red shirt. The guy wearing the red shirt? He's not cute. Hmm, maybe not. But he's the guy that buys her coffee every day. Well, then she doesn't like him. She likes his money. I agree. He should find a girl that likes him for his personality. But he doesn't have a personality. I suppose that's why he buys her coffee. Sanırım siz bunu anladınız. Uh, bunu çevireyim mi? Uh, çevireyim. Is this the girl that you like? Bu en sev- şey, sevdiğin kız mı? Hoşlandığın kız mı? Yok. O uh, John'ın hoşlandığı kız. O John'dan hoşlanıyor mu? Hayır. O kırmızı giyen uh, çocuktan hoşlanıyor. Kırmızı giyen çocuk o şey değil. Yani Top, uh, yakışıklı değil. Belki öyle. Belki değildir. Ama o her gün ona kafe alan çocuk. O zaman o halde o onu sevmez. Onun parasını sever. Katılıyorum. O o uh, personality'si yani kişiliği için onu seven bir kız bulmalı. Bence bulsun falan. Ama onun kişiliği yoktur. He. O zaman herhalde bu yüzden ona kafe alıyor. Sanırım o yüzden kafe alıyor falan. Ona benzer bir cümle. Tamam, neyse bir sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz ee, ve bir sonraki videoda görüşürüz.